நான் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுன்னு எனக்கே தெரியல பட் நான் முதல்ல ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் எப்படி இந்த படம் வாரத்துக்கு காரணமாக இருந்த யாருன்னு பதினெட்டாம் ஆண்டில் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டில் வெங்கட் பிரபுவும் உங்களுக்கு தெரியும் டிரெக்டர் வெங்கட் பிரபு அதோட ஸ்ரீபதியும் சுபு அருவும் ஒரு ஆக்டர் அவரும் ஸோ அவங்க மூணு பேரும் எனக்கு ஒரு ஃபவுண்டேஷன் இருந்துச்சு ஃபவுண்டேஷன் ஆஃப் குட்னஸ் நட்குண மன்றம் அது நைன்டீன் நைன்டி எயிட்டில் வச்சு என்னை மேனேஜரும் அஷான் மலசேக்குன்னு சொல்கிற ஒரு நபரோடு சேர்ந்து நம்ம அமைச்சோம் அந்த மன்றத்தை அதை அமைச்சதுக்கு காரணம் வந்து உங்களுக்கெல்லாம் தெரியும் நைன்டீன் நைன்டி ஃபைவில் நான் வந்து இந்த செக்கிங் எபிசோடில் இருக்கக்குள்ள எங்கள் நாட்டில் எல்லா மக்களும் எனக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணாங்க உதவி செஞ்சாங்க அவங்கனால தான் என்னால் அந்த கட்டத்தை மீற முடிஞ்சிச்சு ஸோ அவங்க நான் ஒரு ட்ரபிள் இருக்கக்குள்ள அவங்க எனக்கு என்ன உதவி செஞ்சாங்களோ அதே மாதிரி நான் அவங்களுக்கு அவங்க ட்ரபிளாக இருக்கவங்களுக்கு என்ன செய்ய முடியும் அது மூலமாக தானத்தை தான் இந்த நட்குண மன்றத்தை அமைச்சோம் ஸோ அந்த நட்குண மன்றம் மூலமாக நாங்கள் வந்து சுனாமியில் ஆயிரம் வீடு கட்டி கொடுத்துருக்கோம் அது போல் பத்தாயிரம் ஸ்டூடெண்ட்ஸை இப்பயும் படிக்க வச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் நிறையா தேவையான உதவிகளை மக்களுக்கு கடும் மக்கள் வந்து கஷ்டப்படுறவங்களுக்கு உதவி செய்கிற மாதிரி அமைஞ்சிருக்கு இது எல்லா டிஸ்ட்ரிக்ட்லேயும் இருக்குது எல்லாருக்கும் நாங்கள் உதவி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அதை புரிஞ்சு இவங்க வந்தாங்க இவங்களுக்கு தெரியும் யுத்தம் நடந்துச்சு அதில் பாதிக்கப்பட்டவங்க இருக்காங்க இவங்க மூணு பேரும் வந்தாங்க இந்த நட்கின்ற மன்னம் மூலியமாக அந்த யுத்தத்தில் பாதிக்கப்பட்டதுக்கு என்ன செய்ய முடியும் அதுக்காக ஒரு கோலில் பெரிய சென்டர் ஒன்று இருக்குது அதுக்கு வந்தாங்க அதை பார்த்தோன்னே என்ற ஃபோட்டோஸ்லாம் இருந்தனால அவங்க புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க நானும் இதில் ஒரு அங்கத்துவனாக இருக்கிறேன்னு ஸோ அந்த நேரத்தில் தான் வெங்கட் பிரபு வந்து ஒய்ஃப் இருக்காங்க ஒய்ஃப் ஒய்ஃப்ட வீட்டுக்கிட்ட தான் அவங்களும் இருந்திருக்காங்க ஆரியபுரத்தில் ஸோ அது சைல்டூல் ஃப்ரெண்டாக இருந்திருக்காங்க ஸோ அதனால் அவங்களோட பேசணும்னு சொன்னனால அப்போ மேனேஜர் வந்து அவங்கள வந்து பேச வச்சுருக்காங்க மே மதியோடு பேச வச்சோன்னா அவங்க வந்து கிளம்புக்கு வரக்குள்ளே எங்கள் வீட்டுக்கு வந்து லன்ச் சாப்பிட்டு போங்கன்னு சொன்னோன்னே இவங்க மூணு பேரும் வந்தாங்க நானும் இருந்தேன் அந்த நேரத்தில் அவங்களுக்கெல்லாம் தெரியும் அவங்க வந்து சென்னை டுவெண்ட்டி த்ரீ அந்த மாதிரி கிரிக்கெட் படங்கள் எடுத்து கிரிக்கெட்டுக்கு கூடிய ஆர்வம் காட்டக்கூடியவராக இருந்தார் அவர் ஸோ அதனால் நான் எல்லா ட்ரோஃபீஸ் எல்லாம் எங்கள் வீட்டில் இருந்தால் காட்டினோன்னே அந்த நேரத்தில் தான் அவர் சஜஸ்ட் பண்ணார் என்ன அவங்கள பற்றி ஒரு பயோபிக் எடுக்கலாமேன்னு எனக்கு அந்த நேரத்தில் அது ஒரு இஷ்டப்படலை அந்த நேரத்தில் மேனேஜர்ஸ் இருந்தார் மேனேஜர் சொன்னார் இல்லை இதை எடுத்து அதில் வர்ற பணம் எதுவும் வந்துச்சுன்னா அந்த ம நட்குண மன்றத்துக்கு கொடுத்து அதில் வந்து உதவி செய்யலாம் அதனால் நீங்கள் ஒத்துக்குங்கனார் ஸோ அதனால் ஒத்துக்கிட்டேன் அப்போ தான் ஸ்ரீபத்தியை தான் அவர் வந்து கதையை எழுத சொல்லி அனுப்பினார் ஸ்ரீலங்காவுக்கு ஸ்ரீபத்தியும் ஒரு ஏழு மாதமாக நான் எடுத்தேன் இந்த கதையை முழு முழுக்க ஸ்ரீபத்தி வந்து ரெண்டு வருஷமாக ஸ்ரீலங்காவில் வந்து போய் அங்கேருந்து என்ன நான் ஒரே ஒரு வார்த்தை தான் அவர்கிட்ட சொன்னேன் இந்த நீங்கள் கதையை எழுதக்கோல எல்லாத்துட்டையும் பேசி எனக்கு பிடித்தவங்களும் இருக்காங்க பிடிக்காதவங்களும் இருக்காங்க எல்லாருமே எனக்கு பிடிச்சவங்க இருக்கிறது இல்லை எல்லாத்துட்டையும் பேசி என்ன எங்களோட வா இதை பற்றி அந்த மாதிரி ஒரு கதையை தான் எழுதணும்னு சொன்னேன் அது மாதிரி அவர் செஞ்சுருக்காரு ஸோ அந்த தடத்தில் தடத்தில் தான் இது வந்து வெங்கட் பிரபு தான் இது டிரெக்ட் பண்ண இருந்துச்சு பட் அவங்களுக்கு இந்த ப்ரொடியூசருக்கும் அவங்களுக்கும் கொஞ்சம் ஒரு பிரச்சனை ஏற்பட்டனால அவர் விலகி கொண்டார் அதுக்கு பிறகு ஸ்ரீபத்தியே நான் வந்து டிரெக்ட் பண்ண சொன்னேன் ஸோ அவர் வந்து ஒரு ப்ரொடியூசிங் கம்பெனி சுரேஷ் ப்ரொடக்ஷனை கொண்டு வந்தாங்க சுரேஷ் ப்ரொடக்ஷனை கொண்டு வந்து அப்போ தான் விஜய் சேதுபதியை ஆக்ட் பண்ணுறதுக்காக இதில் வந்தார் ஸோ அதுலேயும் உங்களுக்கு தெரியும் தடங்கள் ஏற்பட்டுச்சு ஸோ அதுவும் இல்லாமல் போச்சு அப்புறம் சு அப்புறம் வந்து ரெண்டு வருஷமாக உங்களுக்கு தெரியும் கோவிட் வந்துச்சு ஸோ அந்த நேரத்தில் ஸ்ரீபத்தி இதை விடாமுயற்சி ஸ்ரீபத்தினால தான் இது இந்த படம் இந்த நிலைமைக்கு வந்திருக்குது அவருக்கு வந்து இந்த படத்தை எடுத்து ஆகணும்னு சொல்லி ஸோ அவரே ஒரு ப்ரொடியூசரை கொண்டு வந்து அவரே ஆக்டரையும் செலக்ட் பண்ணி இன்றைக்கி நாங்கள் இந்த நிலைமைக்கு வந்ததுக்கு நான் வந்து ஸ்ரீபதிக்கு மிக்க நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அதோட இந்த படத்தில் ஆக்ட் பண்ண எல்லாத்துக்கும் ஸ்ரீலங்கன்ஸும் இருக்காங்க அதே மாதிரி தமிழ்நாட்டிலையும் இருக்காங்க வேறு இடங்கள்லேருந்து வந்து ஆக்ட் பண்ண எல்லாத்துக்கும் பேர்களை சொல்லி இல்லாது நிறைய பேர் இருக்கனால எல்லாத்துக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அதோட டெக்னீஷியன்ஸ் 
ஸ்பெஷலாக ஆடி சார் இருக்கார் அவருக்கு தேங்க்ஸ் சொல்கிறேன் பிகாஸ் அவர் ம அவர் தான் இந்த படத்தை எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுருப்பார்னு எனக்கு தெரியும் இது வந்து பயோபிக்ஸ் எடுக்கிறது லீஸி ஒரு கடினமான வேலைன்னு நான் நினைக்கிறேன் அதோட ஸ்ரீதேவி மூவிஸ் அவங்க இவர் வந்து எங்களுக்கு வந்து உதவி பண்ணியிருக்காரு இவர் தான் அவர் வந்து இதை வந்து ரிலீஸ் பண்ணி இது பண்ணுறாரு அவருக்கும் தேங்க்ஸ் சொல்கிறேன் அதோட சக்தி ஃபேக்ட்ரி அவங்களுக்கும் நான் தேங்க்யூ தேங்க்யூ சொல்கிறேன் தமிழ்நாடு வந்து எங்கள் வளரால் எங்களோட ஃபேமிலியில் இதில் வந்து தமிழ்நாடுங்கிறது ஒரு முக்கிய அங்கத்துவம் எங்கள் பூர்வீகமெல்லாம் தமிழ்நாடு செருக்கலைன்னு ஒரு ஊர் திருச்சிக்கு நாமக்கல்லுக்கு கிட்ட ஸோ அங்கேருந்து தான் நாங்கள் வந்து ஸ்ரீலங்காவுக்கு வந்தோம் நாங்கள் வந்து மலையக தமிழர்கள் அங்கே வந்து ரெண்டு விதமான தமிழர் இருக்காங்க ஈழத்தமிழர்கள் மலையக தமிழர்கள் ஸோ மலைய தமிழர்கள் தான் நாங்கள் அந்த வம்சாவளியாக தான் வந்தோம் ஸோ எப்படி இந்த படம் இந்த நிலைமைக்கு அஞ்சு வருஷம் ஆச்சோ இதை கொடுக்குறதுக்கு அதே மாதிரி ஸ்ட்ரகல் தான் என்னோட வாழ்க்கையிலையும் ஸ்ட்ரகல் இந்த படமும் அதே மாதிரி ஸ்ட்ரகல் ஒரு சின்ன என்னோட வாழ்க்கையில் ஸ்ட்ரை எல்லாமே நான் எல்லா எடுக்கிற முயற்சிகளுக்கும் தடயங்கள் வந்துக்கிட்டே தான் இருந்துச்சு ஏன்னா இந்த தடயங்களை நான் எதிர்கொள்ளக்கூடிய காரணம் வந்து ஒரு ஒரு நல்ல என்னோட வாழ்க்கையில் சின்ன பிள்ளையில் நடந்தது ஆறு வயசில் வச்சு நான் ஹாஸ்டலில் படிக்க வச்சேன் கத்தலிக் ஸ்கூலில் ஹாஸ்டலில் ஸோ பதினெட்டு வயசு வரையும் அங்கே தான் படித்தேன் ஸோ நம்ம வந்து என்ன அங்கே உள்ள ப்ராப்ளம் தடயங்கள் எல்லாம் மீறி அங்கே வாழ வேண்டிய சூழ்நிலை இருக்குது அந்த ஹாஸ்டலில் ஸோ அதை ஒரு பாடமாக எடுத்து என் வாழ்க்கையிலையும் எல்லாம் முன்னேற்றங்களுக்கும் நெல் நிறைய தடை வந்துச்சு முக்கியமாக இந்த படத்தை பற்றி ஒன்று சொல்ல போனால் கடைசி நிமிஷத்தில் எடுக்க எடுக்க வந்து ஸ்ரீலங்காவுக்கு வந்து இறங்கிட்டாங்க ஓல் குரூப்பே இறங்கினோடனே எல்லாம் நல்லா தான் போயிடுச்சு திடீர்னு ஃபைனான்ஷியல் க்ரைசிஸ் கலாம்புல இவங்க ஹோட்டலுக்கு முன்னே வந்து ராயட்ஸ் உங்களுக்கு நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க டிவியில் என்ன மாதிரி நடந்தது அங்கே இவங்க சொன்னோம் அந்த நேரத்துலேயும் தைரியமாக இருந்து எல்லா குரூக்கும் நான் தேங்க்யூ வெரி மச் சொன்னேன் நான் சொன்னேன் எப்படி சரி பயப்பட வேணால் அங்கே இருந்து எடுங்க அவங்களும் பயப்படாமல் அதை எடுத்தாங்க அதே மாதிரி ஸ்ரீலங்கா கவர்மெண்ட்டும் நிறையா அந்த போலீஸ்லேருந்து நிறைய சப்போர்ட் கொடுத்தாங்க பிகாஸ் இது வந்து முக்கியமான ஒரு படம்னு அவங்களுக்கும் புரிஞ்சனால இவங்களுக்கு பாதுகாப்பு கொடுத்து எடுக்க வச்சாங்க ஆனால் இவங்களோட தைரியத்தை எல்லாரும் பாராட்டணும் இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில் இப்படி படத்தை எண்பது நாள் ஸ்ரீலங்காவில் அந்த எண்பது நாளும் ஒரு சில சமயம் எனக்கு பிஸ்னஸ் இருக்கனால நான் கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ண முடிஞ்சிச்சு டீசல் இல்லை டீசல் இல்லாமல் உங்களுக்கு ஜெனரேட்டர் இல்லாமல் உங்களுக்கு இருக்க இயலாது ஸோ டீசல் கூட எங்களை ஃபேக்ட்ரிக்கு அந்த காலத்தில் வாங்க இயலாது எங்களுக்கு அந்த நேரத்தில் டீசலை வந்து எங்கள் ஃபேக்ட்ரிக்கு கிடைக்கிற டீசலை நாங்கள் வந்து இங்கே கொடுத்து தான் அந்த மாதிரி கஷ்ட நிலைமையில் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் படம் ஒன்று எடுக்கிறேன்னா உங்களுக்கு தெரியும் நான் ஒரு சினிமா ரசிகர் ஆயிரத்துக்கு மேலே படம் பார்த்துருக்கேன் தமிழ் படங்கள் தமிழ் படம் ரிசர்ச் ரசிகர் அதனால் எனக்கு தெரியும் எவ்வளோ க வந்தோன்னு ஆக்டர்ஸ்க்கு ஆக்டர்ஸ்க்கு எல்லாம் ஃபெசிலிட்டிஸ் கொடுக்கணும் அந்த நேரத்தில் ஸ்ரீலங்காவில் எவ்வளோ நல்ல ஃபெசிலிட்டிஸ் இருந்தாலும் அந்த சூழ்நிலையில் எலக்ட்ரிசிட்டி இல்லை எது இல்லை அந்த நிலைமைகளும் அதையும் பொருட்படுத்தாமல் இந்த ஆக்ட்ரஸ் ஆக்ட்ரஸ் டெக்னீஷியன்ஸ் வந்து இதை முடிச்சே ஆகணும்னு அவங்களோட இந்த உழைப்பு தான் இன்னைக்கு ஒரு மாபெரும் படமாக மாறி இருக்குது இதில் வந்து முக்கியமாக ஒரு நான் டைரக்டர் சொன்னது எல்லாம் உண்மை சம்பவமாகவே இருக்க வேண்டும் ஒன்றும் ஒன்றும் அதுக்கு மேலே இது பண்ணக்கூடாது உண்மையான நான் ஸ்கிரிப்டை பார்த்த படத்தை பா பார்க்கலன்னோ நான் ஸ்கிரிப்டை படிச்சுருக்கேன் அந்த ஸ்கிரிப்டை படிச்சுட்டு நான் ஓகே பண்ணியிருக்கேன் பிகாஸ் இந்த சம்பவங்கள் அதில் எனக்கு தெரியாத சம்பவங்கள்லாம் நடந்துருக்குது பிகாஸ் நீங்கள் தெரியும் கிரிக்கெட்டில் வந்து நான் விளையாடுறது தெரியும் இது பண்ணுறது தெரியும் சில விஷயங்கள் செலெக்ஷன் அந்த மாதிரி பின்னாடி ட்ரெஸ்ஸிங் ரூமில் எனக்கு தெரியாமல் மற்றவங்க சொல்கிறதையும் இந்த படத்தில் இருக்குது பிகாஸ் அந்த மாதிரி சில சமயங்கள் சில இது என்ன அர்ஜுனை எனக்கு இப்படி சொன்னாரா என்ன நான் ஃபஸ்ட் டைம் நான் விளையாட போக்குள்ள என்ன சொன்னான்னு அது கூட ஸ்ரீ பற்றி சொல்லி தான் எனக்கு தெரியும் எனக்கு ரிட்டையர் ஆகியும் அவங்க அவங்க நான் இப்படி உனக்கு செஞ்சேன்னு சொல்லி காட்டியில் இல்லை ஸோ பின்னாடி ஸோ எல்லாத்துக்கும் மேலே இந்த படத்துக்கு முக்கிய காரணம் அர்ஜுன் ரணத்துங்க எனக்கு மிக்கவும் பாராட்டணும் பிகாஸ் அவர் வந்து ஒரு தகப்பெண் மாதிரி என்னை பார்த்துக்கிட்டாரு நைன்டி சிக்ஸ் நான் விளையாடின நாளில் இருந்து ஸோ அதை வந்து கிங் ரத்னம் 
நான் நினைக்கிறேன் நல்ல ஜஸ்டிஸ் பண்ணி நான் பார்த்தேன் அவர் மாதிரியே இருக்கார் அந்த படத்தில் அதோட காஸ்டிங் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் காஸ்டிங்கை பார்த்தீங்கன்னா இந்த அந்த சமயத்தில் எல்லா காஸ்டிங்கும் அதுக்கேற்ற மாதிரியே இருக்குது நிஜ வாழ்க்கையில் உள்ள காஸ்டிங்ஸே பண்ணியிருக்காங்க அது ஸ்ரீபத்திக்கும் அந்த காஸ்டிங் செஞ்சவங்களுக்கும் தேங்க்யூ வெரி மச் இப்படி ஒரு நிஜமாகவே ஒரு ஒரு படமாக எடுக்க எடுத்ததுக்கு நான் தேங்க் பண்ணுறேன் அப்புறம் இந்த மாதுன் மித்தூர் ஹீரோவை அவரை வந்து நான் பாராட்டுறேன் அவர் சொன்னார் நான் வந்து அவரை செலக்ட் பண்ணணும்னு ஸ்ரீபதி நான் லீலா லீலாவில் தான் இருந்தேன் வேறு ஒரு விஷயமாக வந்திருந்தேன் சென்னைக்கு ஸோ அப்போ ஸ்ரீபதி சொன்னார் இப்படி நாங்கள் செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம் வர நீங்கள் வந்து ஒரு வார்த்தை கழிச்சிருங்க லீலா வச்சு அவர் வந்தார் வந்தோடனே நான் பார்த்து ஒரு ரெண்டு விஷயம் தான் சொன்னேன் நீங்கள் வந்து காப்பி பண்ண வேணாம் நீங்கள் வந்து நீங்களாகவே நடிங்க ப்ரெஷர் போட்டுக்க வேணாம் அது மட்டும்தான் அன்னைக்கு நான் அவர்கிட்ட சொன்னேன் அதே மாதிரி அவரை சந்தித்தது அதுக்கு பிறகு நான் வந்து படம் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கக்குள்ள நான் கிளம்பில் தான் இருக்கேன் எங்கள் அம்மாலாம் கேண்டியில் இருக்காங்க அவங்க வீ அவங்க வீட்டுக்கு வரக்குள்ள படம் வந்து கிட்ட எடுத்துக்கிட்டு இருந்தாங்க ஒரு வீட்டில் ஸோ அந்த நேரம் சந்தித்தேன் அதுக்கு பிறகு மும்பையில் தான் சந்தித்தேன் ஸோ நான் ஒரு கோச்சிங்கோ இதோ செஞ்சலை அது எல்லாம் அவர் திறமை அதோ ஸ்ரீபதி ஸ்ரீபதி என்ன எவ்வளோ புரிஞ்சுக்கிட்டாரோ என்ன மாதிரி கிரிக்கெட்லேயோ அவருக்கு எவ்வளோ கிரிக்கெட்டில் ஆர்வம் இருக்குதோ அதெல்லாம் மாதூருக்கு சொல்லி என்ன மாதிரி போல் பண்ணுறது என் மாதிரி போல் பண்ண நிஜத்திலே யாருக்கும் ஏழாது நான் சொல்ல என் ஆக்ஷன் அந்த மாதிரி அந்த ஆக்ஷனை ஒரு நை எயிட்டி பர்சன்ட் பர்ஃபெக்ட் பண்ணியிருக்காரு ஸோ அது வந்து அவரோட திறமையும் ஸ்ரீபத்தியில் கோச்சிங்கும் அவருக்கு கோச் பண்ணியிருக்காங்க நான் வந்து இந்த படத்தில் இன்வால்வ் ஆகினதே இல்லை ஒரு ரெண்டு மூணு வார்த்தை காய்ச்சிருக்கேன் எது காய்ச்சும் சீப்பத்திட்ட ரெண்டு மூணு வார்த்தை காய்ச்சினேன் ஆவடி சேர ஒருத்தருக்கா பார்த்துருக்கேன் சரி இவங்களா ஸோ எல்லாருக்கும் நான் தேங்க்யூ சொல்கிறேன் இந்த படத்தை இந்த நினைக்கிறது நீங்கள் வந்து இந்த தியேட்டரில் வந்து பாருங்கள் பார்த்துட்டு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா டெஃபினெட்லி இது பிடிக்கும் பிகாஸ் இது வந்து கிரிக்கெட்டை பற்றி நம்ம கதிக்கிறது இவங்க என்ன ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்நெட்டில் போனீங்கன்னா இதனால எடுத்துடலாம் விஷுவலாகவும் யூடியூப்பில் பார்க்கலாம் பட் இதில் வந்து இருக்கிறது வந்து இந்த எயிட் ஹண்ட்ரட் அச்சீவ் பண்ணதுக்குள்ள மறுபக்கம் என்ன ட்ரெஸ்ஸிங் ரூமில் மறுபக்கம் இன்சைட் ஸ்டோரி கிரிக்கெட்டுங்கிறது விஷுவல் வந்து உங்களுக்கு ஒரு இருபது நிமிஷம் வரும் இந்த ரெண்டு அறு ரெண்டு நாற்பத்தஞ்சு படத்துக்கு மீதி எல்லாம் எங்களோட பூர்வீகம் எப்படி இந்த பிரச்சனைகளோடு எப்படி நம்ம இந்த கிரிக்கெட்டை நான் விளையாண்டேன் அதோடு இந்த நாடு ஏ மூலமாக என்ன நிலைமைக்கு வந்தது அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு சுச்சுவேஷன் தான் இந்த படத்தில் இருக்குது எல்லோரும் பார்த்து மலி மகிழ்விங்கன்னு சொல்லி நான் நிச்சயமாக நம்புகிறேன் தேங்க்யூ வெரி மச் இந்த மீடியா ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் டிவி எல்லாம் வந்திருக்கு இங்கே இன்றைக்கி தேங்க்யூ வெரி மச் வந்ததுக்கு எங்களோட அழைப்புக்கு முடியும் ஸோ ஆல் தேங்க்யூ வெரி மச் ஆல் த பெஸ்ட் ஃபார் எவ்ரி ஒன் ஓ ஃபுலி எல்லாம் நல்லா நடக்கும்னு நான் இடவேணை வேண்டிக்கிறேன் ஆனால் இன்றைக்கி இந்த படத்துடைய ட்ரெய்லர் ரிலீஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் எத்தனையோ பேர் இந்த படத்தை வந்து ஒரு கிரிக்கெட்டர் படமாக ஒரு பாசிட்டிவான ஒரு விஷயமாக தான் இந்த படத்தை வந்து ரிசீவ் பண்ணிக்கிறாங்க பார்க்குறாங்க கரெக்டான ஒரு எமோஷன் வந்து ஆடியன்ஸ்க்கு போய் கன்வே ஆகிருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு சந்தோஷம் வந்து டீமில் இருக்க எல்லாருக்குமே இருக்கு உங்கள் வாழ்க்கையில் நீங்கள் நிறைய சவால்களை ஃபேஸ் பண்ணி வந்திருக்கீங்க ஆனால் எல்லாமே பாசிட்டிவாக தான் மாறி இருக்கு அந்த மாதிரி தான் இப்போ இந்த ட்ரெய்லரும் அமைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் இதை ஐ மீன் இதை பற்றி யோசிக்கும் போதும் திங்க் பண்ணும் உங்களுக்கு எப்படி சார் இருக்கு இல்லை சார் தடயங்கள் வரும் வாழ்க்கையில் தடயங்கள் வராத வாழ்க்கையே இல்லை எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்குது கிரேட் ஸ்போர்ட்ஸ்மேன் மைக்கேல் ஜார்டன் சொல்லியிருக்காரு அவரோட சக்ஸஸுக்கு பின்னால் அவர் ஆயிரம் தடை கூட ஃபெயிலியர் வந்திருக்குது ஒரு மனுஷனுக்கு ஒரு சக்ஸஸ் வரணும்னா ஃபெயிலியர் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபெயிலியர் வந்தே ஆகும் அந்த ஃபெயிலியரை எப்படி எப்படி நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டு அதை வந்து நீங்கள் வந்து சக்ஸஸ் ஆக்குறீங்க அதுதான் உங்களோட திறமை ஸோ அதனால் இந்த படமும் அப்படி தான் ஃபஸ்ட்லேருந்தே ஹிகப்ஸ் வந்து ஃபெயிலியர் வந்துக்கிட்டே இருந்துச்சு என்ற வாழ்க்கையிலையும் ஃபஸ்ட்டாக எல்லாம் நான் சொல்ல விரும்பலை படத்தில் பார்த்தா தெரியும் எல்லாம் ஃபஸ்ட்டாக வந்து உங்களுக்கு வந்து வாழ்க்கையில் வந்து எது ட்ரை பண்ணாலும் ஒரேடியாக சக்ஸஸ் ஆகிடுச்சின்னா அது வந்து நீங்கள் கிராண்டாக எடுத்துக்கோங்க உங்கள் மைண்டில் கிராண்ட்னால் தமிழில் என்ன வார்த்தைன்றது ஒரு அருமை 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 புரியாமல் போயிடும் 
அப்போ நீங்கள் வந்து வாழ்க்கையில் ஈஸியாக வென்றுலான்னு நினைப்பீங்க பட் அதே பெரிய சரிவாக உங்களுக்கு அமைஞ்சிடும் அதில் வந்து ஃபெயிலியர் வந்தால் அதை எப்படி சக்ஸஸ் ஆகுதுன்னு புரிஞ்சிக்கிட்டு அதை ஒர்க் பண்ணி திருப்பி சக்ஸஸ் ஆகுறது தான் என் வாழ்க்கையில் நடந்தது ஸோ அந்த காலகட்டத்தில் நம்ம வந்து வெரி ஸ்ட்ராங் அந்த நான் வந்து பிறந்தது நான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ரெண்டில் அந்த காலகட்டங்களில் டெக்னாலஜியில் இது இல்லை ஒன்றுமே இல்லை உங்களுக்கு வந்து உங் நீங்களே உங்களுக்கு பாடம் புகுத்திக்கணும் என்வாயர்மெண்ட்டை வச்சுக்கிட்டு ஸோ அந்த மாதிரி எனக்கு வந்து மற்ற கலீக்ஸோடையும் மற்றவங்களோட பேசி அவங்களோட அருமைகளை புரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தனால எதையும் எதிர்கொள்ளக்கூடிய ஒரு மனப்பான்மை எனக்கு இருந்துச்சு ஸோ அந்த மனப்பான்மை இருந்தனால தான் இந்த லெவலுக்கு வந்து அதுவும் என்னோட ஃபேமிலியும் கூட நீங்கள் படத்தில் பார்ப்பீங்க எவ்வளோ ஸ்ட்ரகிள் எங்களோடய ஃபேமிலி போயிருக்குன்னு பட் அதெல்லாம் பொருட்படுத்தாமல் அது வந்து ஒரு ஃபெயிலியராமல் நினைக்காம ஒரு ஒரு சக்ஸஸ்க்கு ஒரு ஆரம்பம்னு நினச்சி அந்த மாதிரி வாழ்க்கையை கொண்டு போனனால தான் இந்த நிலைமைக்கு நான் வந்திருக்கேன் எதுக்கும் ஒர்க் ஹார்ட் பண்ணணும் சும்மா நிரந்தரமாக கிடைக்காது ஸோ இந்த மாதிரி வாழ்க்கையில் நாங்கள் பண்ணுறது அதோட ரெண்டு மூணு ப்ரின்சிபல்ஸ் வச்சுக்கணும் ஒரு வாழ்க்கையில் ரைட்டா நீங்கள் வந்து வாழ்க்கையை வாழ்கிறது வந்து இன்னொருத்தோட முகத்தில் சிறப்பை எவ்வளோ கூட்டுறீங்களோ அது உங்களுக்கு ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல்லான வாழ்க்கை அமையும் பிகாஸ் அடுத்தவங்கட சிறப்பை பண்ணி கடைசியில் நீங்கள் வந்து பொருளோ எதையோ கொண்டு போகிறது இல்லை நீங்கள் வந்து உங்களோட மெமரிஸ் மட்டும்தான் உங்களுக்கு வரும் நீங்கள் எத்தனை பேரோட சந்தோஷமாக இருந்தீங்க எப்படி எத்தனை பேரை நீங்கள் பண்ணீங்க எவ்வளோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருந்தாங்க அதுதான் உங்களுக்கு முடியும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ப்ரின்சிப்பலில் தான் நான் வந்து என்ன ஹாஸ்டல் வாழ்க்கை இந்த போர்டிங் ஸ்கூலில் இருந்த வாழ்க்கை வந்து அங்கே ஆறுநூறு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருந்தாங்க எங்கள் டோமெட்ரியில் சிக்ஸ் சிக்ஸ்டி பேப்பர் இருந்தாங்க ஸோ நாங்கள் எல்லாம் ஷேர் பண்ணிக்கணும் அவங்களோட வருத்தம் அவங்களோட வருத்தமும் நம்ம வருத்தமாக அந்த நேரம் நினச்சி வாழ்ந்தனால இந்த மாதிரி ஒரு வாழ்க்கை சூழ்நிலையில் இருந்தனால இந்த எதிர்ப்புகள் பெரிய ஒரு தடயங்கள் எல்லாம் புரிஞ்சனால சின்ன வயசில் இருந்தே அதனால தான் இந்த சக்ஸஸ் ஆச்சுன்னு நான் நினைக்கிறேன் சூப்பர் சார் உங்களை பற்றியும் படத்தை பற்றியும் நீங்கள் நிறையா பேசிட்டீங்க உங்களுக்கு அவ்வளோ கிரிக்கெட் ரசிகர்கள் இங்கே இருக்காங்க எனக்கு வந்து ஏதாவது உங்களோட கிரிக்கெட்டிங் மூமெண்ட் பற்றி பேசிட்டு இந்த ஈவெண்ட்டை முடியும் அப்படின்னு நான் ஆசைப்பட்றேன் ஒன்று இல்லை ரெண்டு இல்லை எட்நூறு விக்கெட் எடுத்திருக்கீங்க சார் எப்படி சார் அதை தாண்டி இப்போது யோசி பார்க்கும்போது ஒரு விக்கெட் சரி ஓகே இந்த விக்கெட் எடுக்கும்போது நமக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு நமக்கு இப்பா இந்த விக்கெட்டை எடுத்தோம்ப்பா அது யார் எந்த பேட்ஸ்மேனாக வேணாலும் இருக்கலாம் சார் எந்த உலகத்தில் எந்த கிரிக்கெட் விளையாட பேட்ஸ்மேனாக கூட இருக்கலாம் இவர் விக்கெட்டை நம்ம எடுத்தோம் அப்படின்னு நீங்கள் சந்தோஷப்பட்ட இந்த எட்நூறு விக்கெட்டில் ஒரு விக்கெட்டை பற்றி நீங்கள் சொல்லுங்கள் சரி நாம் கூடவே சந்தோஷப்பட்டது எட்நூறாவது விக்கெட் சரி அது வந்து அது வந்து எடுத்தோன்னு ஒரு பெருமூச்சு ஆ இனிமேல் எனக்கு போல் பண்ண தேவையே இல்லை இது ஒரு முடிஞ்சிருச்சுன்னு ஸோ அந்த ஒரு எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சுன்னு ஒரு 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 மன ஒரு இதிலிருந்து எல்லாம் ரிலீவ்டுன்னு சொல்லுவாங்க ஐ ரிலீவ்ட் மை ப்ரெஷர் பிகாஸ் இந்த நான் வந்து விளையாடக்கோல எக்ஸ்பெக்டேஷன் வந்து இப்போ சச்சின் தெண்டுல்கர் எப்படி விளையாடுறாரோ இந்தியாவுக்கு பில்லியன் பீப்புள் அவர் போய் க்ரீஸில் போனோன்னே அவர் நீங்கள் பார்த்துருந்தீங்கன்னா நீங்கள் நினைக்கிறேன் இங்கே ஓல்டர் ஜென்டில்மெண்ட்லாம் இருப்பாங்க கிரிக்கெட் பார்த்துருப்பாங்க நான் அவர் ஃபஸ்ட்டில் வந்து அவர் வந்து சின்ன வயசுலேயே பதினாலு வயசுலேயே ஃபஸ்ட் கிளாஸ் ஹண்ட்ரட் அடித்தார் சிக்ஸ்டீன் இயர்ஸில் இந்தியா டீமு சேர்ந்தார் செவன்டீன் இயர்ஸில் ஹண்ட்ரட் இந்த மாதிரி ஜீனியஸ் எங்கேயும் பிறக்க மாட்டாங்க ஸோ அவர் அவரை நான் வந்து பார்த்ததே டூ நைன்டீன் நைன்டி த்ரீயில் அந்த காலகட்டத்தில் வந்து அவர் வந்து யங் பிளேயர் அவர் வந்து இன்றைக்கி எப்படி ஷேவாக் விளையாடுவாரோ அந்த மாதிரி தான் விளையாண்டார் இருபது போல் அடித்தா நாற்பது ரன் சரிப்பார் ஸோ அந்த ப்ரெஷரை போட்டது யார் இந்த பில்லியன் பீப்புள் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கடைசி காலத்தில் அவர் நூறு அடித்தா தான் எல்லாம் சந்தோஷப்படுவாங்க அவர் ஐம்பது அடித்தாலே திருப்தி அடைய மாட்டாங்க ஸோ அந்த இந்தியன் அந்த ஒன் தௌ ஒன் பில்லியன் பீப்புள்ட ஷோல்டர்ஸ் அவர் வச்சுக்கிட்டு இருந்தார் தலையில் அந்த ப்ரெஷர் அதே மாதிரி ப்ரெஷர் எனக்கு இருந்துச்சு ஸ்ரீலங்காவில் எந்த பயணம் ஒர்க் அவுட் பண்ணாலும் முரளி இருந்தால் விக்கெட்டெல்லாம் எடுத்துருவார் டெஸ்ட் மேட்ச் இருந்தால் பத்து விக்கெட்டையும் நான் எடுக்கணும் அந்த மாதிரி ஒரு ப்ரெஷர் அந்த ப்ரெஷரை நான் வந்து அவ்வளோ காலம் பதினெட்டு வருஷமாக கொண்டு போனது ஸ்ரீலங்க இவர் இருபத்தஞ்சி வருஷமாக கொண்டு போனார் நான் பதினெட்டு வருஷமாக
சச்சினும் இதே எனக்கு இந்த இந்த மகனுக்கு கூட சொல்லியிருக்காரு கிரிக்கெட்டை வந்து என்ஜாய் பண்ணுங்க யூ ஹாவ் டு லவ் த கேம் என்ஜாய் டெடிக்கேஷன் அண்ட் டிசிப்ளின் இது நாலும் இருந்தால் யூ வில் பி அ பெட்டர் இதுதான் அட்வைஸ் ஆகிருக்கேன் என்ஜாய்மெண்ட் ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணணும் அதே மாதிரி லவ் பண்ணணும் சேக் ஆஃப் விளையாட இயலாது அதுக்கடுத்தது டெடிக்கேஷன் டெடிக்கேட் ஆகணும் அதுக்கு அதுக்கு போய் டிசிப்ளின் டிசிப்ளின் இருக்கணும் ஒரு மனுஷனுக்கு டிசிப்ளின் இருக்கணும் கிரிக்கெட்டில் டிசிப்ளின் இல்லாட்டி யூ வில் ஃபெயில் ஸோ இது நாள் இருந்தால் ஒரு கிரிக்கெட்டருக்கு பெரும் இது அடையலான்னு நான் நம்புகிறேன்